the Lord. Etum Sanehemulavere, Cheri Ajaganathan, Rajam Druana to the Yom Prasad Jigan, the Shakta, the Utu Prati, Yam Kartavi, Yangaladim, Logum Buru and Demel, Karan and Dagana. Karan and the Devathan, the Karone Patiana, and some Sarikan Agrik and the Bishop the House Sina Loda, the Yom Belpertia, Karone, Avali Rehasite Petit, Namoka the Hanika, Namakurimichi, Utujerna, Namaka Kartav and the Agrone Petit, Pratika. Isho yude adidaruna ma pida sahanangale yurtenum pida ve nyangalude me logam mudvande me. Yanathan Pustagam, Padana Mathiam, Irivati Nalem, Irivati Anjum Wakinga Elatine among us Nehikino, Angus Ritich only name among the Dueshik in the La Dueshikil, Sertikim Irenilla, Ang Itchik in the Langil, Endangirum Dadalcomo, Ang Astitan Nalgil Langil, Endangirum Pulerimo Yanathan Pustagam, Pandrana Mathiam, Padimuna Wakim. Angela de Elava Rodum Corona Gandic and the Matur de Umilla Anger de Vidi, Nidi Burogamana, Ara de Munbilum, Talik and the Milla Padratam Vakatil numbering in a Vikinu Sarova Sectana Yang, Murdulama, Sitchen Alguno, Valia Sahusha de Ode, Yangale Perikinu, Ethestum Protiquan, Angeka, Tigara Mundalu. By the Namalikanda, Moon walking a limb, they were then Anandama Shakti. Another Maya Perivalni, Adubola than Ananda Maya Karune Petty on the Maladianic another. In a Devathan Karune Petty, Bishop of House in a Petty, Pratikaman Allah, Pajanam Bangavikanaman, Agrihich, Nan Toran the Purkanya was some Niki Kitti Bagamana, Yanathan the Bustakam Padana with him. And then the Padanjama the Waka than a good drink in the title English of the Joe. Devathan the Karuni Mana, Ananda Maya Karane Ula Devo, Ananda Maya Karane Ode, Namade Perivalik in the Devo. Paksa Palapurum, Namala the Tiricari in the La, the Yonamalas and Ehikinu, the Yonamale, Paribali Kinu, Namala Namada Sontam Garilas Rich, Sontamite and Namala Garingal Chino in the Vijayrich, Munir, Paksha Dunuella, a three of Alkari Kandirikino. Were they on the Tumial, Potata and Yarambul on the Namada Serida Tilla, on the Raka Tumial, Potata and Yarambul on the Namada Serida Tilla, on the Verde Marni Vinal, Edinel Kata, a three of Alkare, and a hospital can get back to your mind and care and Alkar. The Verde on the Marni Venet, when Edinel come here, they cut out the lake, a ladder which get it, being Nadibid, or a Churupakara Victor. Yamparanga, Athraki, Ulu, Namada, Athraki, Ulu, Namada Kaidu, Namada capacity in the Kaparanga. Pinni, Namada Nadakan and Gil, other than the Eva than day, Karone, Karuna to Matraman. Pakshi, Karone Petit Namakuli, Haranaila. A Pindu Namaka, they were than a Karone Petit, they were than a Snehata Petit, Namaka. Chindigya, Prathigya. Kolla kundu bohna alka roadu bohrim karona gani kena yeshu. Tanya kolla na ite kundu vai kurisil tarachi gani apre dekhe parai ana karta vivar chain andan vivar kari ne vivar roadu chemikan me ana karta vo prathi keno. Adu bolne kolla na ite kurisil tarachi gani ite nanjile ke kundam kundu kutti karke kariyam apre dekhe kavada nu muri gunda teri level nu muri gunda recto melom gunde tanya kutti aalan ne karna lungino sundu parai na a parayali gade karn sukapadatna karta vo. Namula Chayena, the Mughal cancer, the Yamala with the Kana to the Ivan Chirangil, with the Chirangil, Yanum Ningle Vadakam in E. Logatil Ari Undagumai in the Lab. Karthavan Anathamai, Snehom, they want Namala Lavari Munno to the Ikuan at a prairie pick and the Langa Chun drink another. As the Nepotamaka Tharani Lathu Vondana, Namala Purport in Kumbasara could be Alkari and Birthday Kalkar at a Samsium. Kumbasari Chigain, Kartao, and Rodu Chemichu and Nana. In Rodu Kartao Chemichu, and Rodu Kartao Chemichu. Upon Yana Rodu Jodik and the Randu Joding Runda. On Namacho the Dana, Ningle Chayda thin make and said it's end and gilim, Sitcha, the Yon Nalgitundo. Number the Chayda thin make and said it's end to the Rotor than my equal type. Other than such a Sitcha, a pert and gilim Kartao, Rogamaito, Machadangil Pedalito, they even Thunder Tundo. Remember him, Thunder Tilla. 
രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത തിന്മ നമ്മളും ചെയ്ത വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം അറിയുന്ന തിന്മ നമ്മുടെ എന്തു തന്നെ തിന്മയാണെങ്കിലും അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ച് നമ്മളെ നാണം കെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴും പറയും ഇല്ല ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് നമ്മളോട് അനന്തമായ കരുണ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തിന്മ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ തിന്മയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ തന്നിട്ടുമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നു സുരക്ഷിക്കുന്നു ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്തു മാത്രം തിന്മകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ചിന്തയിലും പ്രവർത്തിയിലും വാക്കിലും ഉപേക്ഷയിലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ വീണ്ടും കർത്താവ് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുമ്പസാരക്കൂട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അനുഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കർത്താവ് നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി സംശയം ആവശ്യമില്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ലൈസൻസ് ആക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും തിന്മയിലേക്കും പാവത്തിലേക്കും പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് അധികാരവുമില്ല അവകാശവുമില്ല നമ്മൾ മിക്ക ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഈ പടം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പടം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഒരു വെളുത്ത രശ്മിയും ഒരു പച്ചരശ്മിയും വരുന്ന ചിത്രമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും വെച്ചിരിക്കുന്നത് കരുണയുടെ ആ ചിത്രം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൊമിനിക്കച്ചൻ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അണക്കര മരിയൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ധ്യാന കേന്ദ്രം തുടങ്ങി ഏകദേശം രണ്ട് ആഴ്ച മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ത്രീയെ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു തീരെ നടക്കാൻ മേല കാരണം പത്ത് വർഷമായിട്ട് തളർന്ന് കിടപ്പാണ് ആ വ്യക്തിയെ ഒരു വിധത്തിൽ അവരെടുത്ത് അച്ഛൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് മൂന്ന് കസേര നേർ ചേർത്തിട്ടിട്ട് അവരെ ആ സ്ത്രീ അതിൽ കിടത്തി അപ്പോൾ അച്ഛൻ കുർബാനയിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അച്ഛൻ വന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് പത്ത് വർഷമായിട്ട് തളർന്ന് കിടപ്പാണ് വാഹനങ്ങളിൽ ആൾക്കാരെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ പറ്റി അപ്പോൾ ആ കരുണയുടെ പിക്ചർ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിനോട് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 രീതി അവിടെ ഉണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ അത് കേട്ടിട്ടാണ് ആരോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ പറ്റി ഇവിടെ അതിനോട് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അച്ഛനോട് അവർ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്ക് അവരെല്ലാവരും പകച്ചു കാരണം എങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കും പത്ത് വർഷമായിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീ പക്ഷേ അച്ഛൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പതുക്കെ അവരുടെ കൈകൾ ചലിച്ചു അവരുടെ കാലുകൾ ചലിച്ചു അവർ പതുക്കെ എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അവർ എഴുന്നേറ്റു അവർ കാലുകൾ നിലത്ത് കുത്തി നിലത്ത് കുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കേ ഇത് ഇത് കണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നവർ വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം കരണയും ഓർത്ത് അവർ കർത്താവ് അവരോട് കാണിച്ച വലിയ ദയ ഓർത്ത് അവർ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുകയും ധ്യാനം കൂടാങ്ങുന്ന കുറേ ആൾക്കാരെല്ലാം ഓടി വരികയും ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കണ്ടത് തളർന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന സ്ത്രീ അതുവഴി നടക്കുന്നതായും പിന്നീട് ഓടി നടക്കുന്നതായും അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ച് അവർ വന്ന വാഹനത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നടന്ന് കയറി പോകുന്ന വലിയ കാഴ്ചയാണ് അവർ കണ്ടത് പ്രൈസ് ദ ലോൺ പ്രൈസ് ദ ലോൺ നമ്മൾ ആൾ കുറവാണെങ്കിലും സ്വരത്തിനൊന്നും കുറവ് വെക്കേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രൈസിലോടെ പറയും എന്നുള്ള ശക്തിയായിട്ടങ്ങ് പറയാം കാരണം അത് വലിയൊരു ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് അച്ഛനത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതായത് മരിയം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഇന്ന് വിശുദ്ധ ഹൗസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ആ കരുണയുടെ ചിത്രത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കരുണ കൊന്തയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വിശ്വാസത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രത്തോടല്ല ആ മാതാവിൻ്റെ കരുണ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കരുണയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും അത് നമുക്ക് സാധിച്ചു തരികയും ചെയ്
കുട്ടികളില്ലാത്ത വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അഞ്ചും എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും വർഷം കുറ്റി കുട്ടികളില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം ഒരു കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുടെ വേദന ഞാൻ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അഞ്ചും ആറും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളില്ലാത്തവരുടെ വേദന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളെ തരുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന് ദാനമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന ആരായിരുന്നാലും കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികളാണെങ്കിൽ അവർ പരിശുദ്ധ മറിയ ഫൗസ്റ്റീനയോടും ഒപ്പം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ കുറേ ദിവസം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ കരുണ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അവരിലേക്ക് ഒഴിവാനും അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാകാനും വേണ്ടി ദൈവം പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏകദേശം ഒൻപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീന ഹെലൻ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു മാറ്റം ആ വ്യക്തിയിലുണ്ടായി അതായത് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായ മാറ്റം ഇതാണ് രാത്രിയിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കുറച്ച് നേരം കൂടി രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ പകലെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പകലെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ കിടക്കുവാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അവസാനത്തെ ആക്ട് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ബന്ധുക്കളുണ്ട് മിത്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് നോക്കാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവസാനം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കുറച്ച് നേരം ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുക ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുക ആ ദിവസം കർത്താവ് തന്ന കൃപകളെ ഓർക്കുക കുറച്ച് നേരം വചനം വായിക്കുക കിടന്നുറങ്ങുക മൊബൈലെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ ആക്ട് കർത്താവിനോട് കൂടി ചേർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് പകൽ നമ്മൾ ജോലികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഒത്തിരിയേറെ ജോലികൾ നമ്മളെ മൂടുന്നു ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ജോലികളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഒത്തിരിയേറെ ജോലികൾക്കിടയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥന പെട്ടു പോകുന്നു അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സ് വരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കത്തില്ല പക്ഷേ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്ധ്യാ നേരത്തെ വിശ്രമത്തിന് ഒരുക്കമായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് എല്ലാ ദാനങ്ങൾക്കും നന്ദി ഞാൻ ഇത് പറയാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൊറർ സിനിമ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ചിന്ത ഒരു ഹാങ് ഓവർ പോലെ അത് എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടാവും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആ മൂഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ വചനം വായിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കും കർത്താവജൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു കോട്ട വചനത്തിൻ്റെ ഒരു ആവരണം നമ്മളെ എങ്ങനെ ചൂട് നമ്മളെ മൂടി നിൽക്കും അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഉടനീളം വചനത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വചനത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷ നമുക്ക് കിണ്ടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സങ്കീർത്തനം പതിനാറിൻ്റെ ഏഴ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്ന കർത്താവിനെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു രാത്രിയിലും എൻ്റെ അന്തരംഗം അവിടുത്തെ അന്തരംഗത്തിന് പ്രബോധനം നിറയുന്നു അതായത് രാത്രിയിലും കർത്താവിൻ്റെ വചനം വായിച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ അന്തരം കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ മൂടി നിൽക്കും നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പ്രചോദനം രാത്രി മുഴുവൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഫൗസ്റ്റീനയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിടക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും രാത്രിയിൽ ഉടനീളം കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണം വചനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ കുട്ടി വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരോടും വളരെ സൗമ്യമായിട്ടും സ്നേഹമായിട്ടും ഒക്കെ പെരുമാറുന്ന വളരെ ശാന്തശീലയായ നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം മഠത്തിൽ ചേരണമെന്ന് ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹമുണ്ട് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഠത്തിൽ ചേരണമെന്ന ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ സംഭവിച്ചു ലോകമഹായുധം ഒന്നാം ലോകമഹായുധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ മരിയ ഹൗസിന അല്ലെങ്കിൽ ഹെലൻ പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം മാത്രമേ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് ലോകമഹായുധം അതിന് കുടുംബിരിയിൽ അത്യുച്ചത്തിലെത്തുകയും റഷ്യ പോളണ്ടിനെ സ്വീകരിക്കും ഞാൻ
എന്തോ ഒരു കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മര്യയ്ക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പലപ്പോഴും വെളിപാടുകൾ പ്രകാശരശ്മികളൊക്കെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹെലന് കിട്ടിയിരുന്നു പലപ്പോഴും ഇവളത് മാതാപിതാക്കളോട് പറയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ല ഇങ്ങനെ ഈ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ ചിലപ്പോഴും വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച മറ്റൊരു ചിന്ത ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോഴും ചില സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് കിട്ടാറുണ്ട് ഈ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ദൈവം നമുക്കായിട്ട് മാത്രം തരുന്നതാണ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് പേഴ്സണൽ ആണ് അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഒരു ചെറിയൊരു കുടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളം പോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനോരോ സുഷിരം അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരം ഇടുന്നത് പോലെയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളമെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയി കുടം കാലിയാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മളും ദൈവവും തമ്മിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് ദൈവം അത് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് മാത്രം തരുന്നത് നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കും നമ്മളത് പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ധ്യാനത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ധ്യാനം കൂടി ഒരാഴ്ചത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസത്തെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ധ്യാനം കൂടി കഴിയുമ്പോഴും അവർ തീരുമാനം എടുക്കും ഞാനിതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് അവർ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും അവരത് പ്രഘോഷിക്കും നാട്ടുകാരോട് പറയും ഞാനിങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ തീരുമാനം നമ്മളെ വിട്ടുപോകും അതായത് വേരിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫലങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് അത് നടക്കത്തില്ല കാരണം ചെറിയ കാറ്റ് മതി നമ്മുടെ മരം പെടന്ന് വിടാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കൂടുതൽ അഴപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വേരുകൾക്ക് ശക്തി പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ എന്ത് വലിയ തീര വന്നാലും എന്ത് കാറ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ വീഴാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനെടുക്കുമ്പോൾ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത് മറിച്ച് കർത്താവിൽ വേരുറപ്പിച്ച് ആഴത്തിൽ ശരണപ്പെട്ട് വളരുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയും നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പറയും അറിയുന്നത് പോലെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ശൈലികൾ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് അടുക്കുക അല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് അവൾ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ വലിയൊരു ചിന്ത മഠത്തിൽ ചേരണമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിസ്റ്ററാവണം ഒരു കന്യാസ്ത്രീയാവണമെന്നുള്ള ചിന്ത ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ വ്യക്തിയിൽ രൂഢമൂലമായിരുന്നു അങ്ങനെ മഠത്തിൽ ചേരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പം കത്തീഡ്രൽ പള്ളി പോയി ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ എഴുന്നേറ്റ് നഗരത്തിലേക്ക് വാഷ് നഗരത്തിലേക്ക് പോവുക ആ നഗരത്തിൽ നീ ഒരു മഠത്തിൽ ചേരും പക്ഷേ അത്രയും കൊണ്ട് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു കർത്താവ് അവിടെ ചെന്ന് എന്താവോ അവസ്ഥ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടിയാണ് എന്തായാലും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെട്ടിയും കിടക്കൊക്കെ എടുത്ത് ട്രെയിനിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് ടൗണിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ടൗണിൽ കയറി ട്രെയിനിലെ യാത്ര ആരംഭിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഭയങ്കര ജീവിതത്തിനോടുള്ള ജീവിതത്തോടല്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ വിഷമം അവരെന്നെ അവരെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരെന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുമല്ലോ അവരെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ലോ എന്നുള്ള ഭയങ്കരമായ സങ്കടം അതെപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കാനായിട്ട് ഒരു നൂറ് കൂട്ടം കാരണങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ വേ ചെയ്യണം ഏതാണ് വലുത് കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹമാണോ വീട്ടുകാരുള്ള ബന്ധമാണോ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ വേ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കളെ അധികം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്നെ കരുണയോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആ വലിയ കർത്താവിനെ ഓർത്തിട്ട് എന്തു ചെയ്തു അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് നേരെ ട്രെയിനിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ ടൗണിൽ ചെന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ആകെ പകച്ചു എന്താ ചെയ്യുക എവിടെ പോകുമെന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെയിൻ ജാക്കോ ജേക്കബിൻ്റെ ഒ
അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് മദറിനോട് സംസാരിച്ച് മദറിന് തോന്നി നല്ല സ്വഭാവഗുണമുള്ള പെൺകുട്ടി എന്തായാലും അവളെ മഠത്തിലെടുക്കാം അപ്പോൾ മഠത്തിൽ ചെന്നതിന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അവളുടെ ഒരു സ്ത്രീധനം പോലെ കുറച്ച് പൈസ അവൾക്ക് കൊടുക്കണം പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ മദറിൻ്റെ അനുവാദത്തോട് തന്നെ കുറച്ച് വർഷം കൂടെ ഒരു വർഷം കൂടെ പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്ത് അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഈ മഠത്തിലേക്ക് ചേർന്നു അങ്ങനെ അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് സംഭവിച്ചു അതായത് ഈ മഠത്തിൽ ദിവ്യകാരുടെ മഠത്തിൽ സിസ്റ്ററായിട്ട് ചേർന്ന് നവസന്യാസിനിയായി ഉടുപ്പ് കിട്ടി ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി ആ വിശുദ്ധ മരിയ ഹോസ്റ്റിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉടുപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഹെലൻ എന്ന പേര് മാറ്റിയിട്ട് അംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവതി എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ള ഫൗസ്റ്റീന എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു അപ്പം മഠത്തിൽ ചേർന്ന് സിസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജോലി മറ്റു വലിയ ജോലികളൊന്നും അല്ല അവിടുത്തെ മഠത്തിലെ അടുക്കളക്കാരി നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക വലിയ ജോലികളൊന്നും കിട്ടിയില്ല മഠത്തിലെ അടുക്കളക്കാരിയായിട്ട് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ആ ജോലി ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു നവസന്യാസത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് വ്രതം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായ മാനസിക ക്ലേശത്തിലൂടെ ഈ വ്യക്തി കടന്നുപോയി അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തിലെ ദൈവത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ആ പടം മൊത്തത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയാണ് പല വിശുദ്ധരിലും ശരണം പ്രാപിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല അവസാനം കൊച്ചുത്രസിയോട് നൊവേന ചെല്ലാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രസിയ ഹോസ്റ്റീനയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സഹനത്തെപ്പറ്റിയും ഈ വിഷമത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവസാനം പറഞ്ഞു നീയും എന്നെപ്പോലെ അൽത്താര വണക്കത്തിനായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെടും മരിയ ഹോസ്റ്റിനോട് ഒരു ഡയറി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വായിക്കണം അതിനകത്ത് അതെല്ലാം കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ എനിക്കറിയാം എന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് മരിയ ഹോസ്റ്റിനെയും കരുണക്കുന്തയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയറിയൊക്കെ വായിച്ച പലരും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കരയുന്ന കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എല്ലാം മരിയ ഹോസ്റ്റീന ഇങ്ങനെ ഡയറിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അൽത്താര വണക്കത്തിനായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നൊക്കെ ചെറുഷ്പം പറഞ്ഞ് അവളെ ബലപ്പെടുത്തി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഇരുണ്ട രാത്രി എന്നൊക്കെ പറയും എല്ലാ വിശുദ്ധർക്കും അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ചിന്ത വരുന്നത് ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് ഉപകാരമാണുള്ളത് ദൈവമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ടേസ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള യുക്തിവാദപരമായ പല ചിന്തകളും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദൈവം ഇല്ല ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ സ്പിരിച്വലായിട്ട് വളരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ക്രാഫിൻ്റെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് പോകുമെന്ന് നിങ്ങളാരും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എല്ലാ ദിവസവും ഇന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാളെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പടിയോട് മേലോട്ട് കയറും പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന് മേലോട്ട് കയറും അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെല്ലാവരും മജ്ജയും മാംസമുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു സിക്സാഗ് പോലെയാണ് ചിലപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് അല്പം കയറും ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇച്ചിരി പോവും ചിലപ്പം വളരെ താഴോട്ട് പോവും ചിലപ്പം വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അങ്ങ് കർത്താ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങ് വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവും പക്ഷേ എന്നാലും പ്രാർത്ഥനയിൽ ശരണം ഗമിക്കുക വിശുദ്ധ ജർത്രൂത് പുണ്യവതിയുടെ ഒരു ഒരു ചിന്ത എന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ചിലപ്പോഴും കർത്താവ് നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സമീപസ്ഥനായിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം തരത്തില്ല ഉത്തരം തന്നാലും തന്നില്ലേലും ആ പിടി വിടരുത് പ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത് പ്രാർത്ഥന മുടക്കിയാൽ നമ്മൾ ഔട്ടായി നമ്മൾ മരിച്ചു പിന്നെ നമ്മളില്ല കർത്താവോടുള്ള ബന്ധം പോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേലും ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് പ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത് അത് നമ്മളെ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പം വിശുദ്ധ മരിയ ഹൗസിനായ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുവാനായിട്ട് ശുദ്ധതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പല പ്രലോഭനങ്ങളും ഈ സഹോദരിയെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഗ്നോഷ്യസ് ലേലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മലമുകളിൽ സുബിയാക്കോ മലകളിൽ കുന്നിൻപുറകളിൽ വിശുദ്ധ ഇഗ്നോഷ്യസ് ലേലയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പോലും അവിടെ മനുഷ്യരില്ല കാണാൻ ആരുമില്ല എന്നിട്ടും ശുദ്ധതയ്ക്കെതിരായ പ്രലോഭനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇഗ്നോഷ്യസ് ലേലയുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അലട്ടിയിരുന്നു അവസാന ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വസ്ത്രമല്ല ഉരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുൾച്ചെടിയിലേക്ക് ചാടുകയും അവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് അതിനെ പ്രലോഭനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ശുദ്ധതയ്ക്കെതിരായ പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വിശുദ്ധ മരിയ ഹൗസിനേക്കും ശുദ്ധതയ്ക്കെതിരായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശക്തമായിട്ട് അപ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിൽ ശരണം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവസാനം ഒരു ദർശനത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു സ്വർണ്ണ ബെൽറ്റ് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും അന്ന് മുതൽ ശുദ്ധതയ്ക്കെതിരായ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും മരിയ ഫൗസ്റ്റീന ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഡയറി കുറിപ്പുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശുദ്ധത പാലിക്കാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിന് വില കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മേഖലയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഇത് മാത്രം ഓക്കെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല കാരണം വലിയൊരു കപ്പലിനെ മുക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ദ്വാരം ഒരു സുഷിരം മതി അപ്പോൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതിന് വലിയ വേണ്ടത്ര വില കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ അത് മുങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ മരിയ ഹോസ്റ്റീന തൻ്റെ മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരു കൈ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലും മറ്റേ കൈ ഇടത്തെ കൈ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തൊട്ടും കൊണ്ട് ഒരു ചിത്രം ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ശക്തമായ പ്രകാശ ധോരണികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വലയം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് വിശുദ്ധ മരിയ മരിയ ഹോസ്റ്റീനേക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈശോ അവളോട് പറയുകയാണ് നീ കണ്ട ഈ രീതിയിൽ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക ആ ചിത്രം ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുക നിൻ്റെ മഠത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുക കർത്താവ് ഞാനെങ്കിൽ ശരണപ്പെടുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെക്കുക അതാണ് ആ ചിത്രം ഈ ചിത്രത്തെ വണങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരാത്മാവും നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രചോദനത്തിന് കാരണമായി സന്തോഷത്തിലൂടെ സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞു മദറിനോട് പറഞ്ഞു സഹോദരിമാരല്ല ഇതിനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളി എതിർത്തു മദർ അതിനെ പുരുഷമായ വാക്കുകളാൽ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി സങ്കടമായി കാരണം ലോകത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് വലിയൊരു വാഗ്ദാനം തൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ലോകത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വന്തം മഠത്തിലുള്ളവർ പോലും അതിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ സ്വന്തക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിശക്തമായ വേദന ഹോസ്റ്റീന കടന്നുപോയി അത് വലിയ സഹനം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സഹനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളോട് വഴക്കുണ്ടായി രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരോട് രണ്ട് തെറി പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് അത്ര വിഷമമല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പരിചയക്കാരായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് മുഖം തിരിച്ച് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കടം ഭയങ്കരമാണ് അല്ലേ പരിചയമുള്ളവർ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോവുക ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം അയാളെ പറ്റി കുറ്റം പറയുക അയാളെ മോശക്കാരനാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് മുഖം തിരിച്ച് നടക്കുക പരിചയം കാണിക്കാതിരിക്കുക തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായ സഹനമാണ് അപ്പം ഏകദേശം അതേപോലൊരു സഹനമാണ് ഹൗസ്റ്റീനയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ സഹനത്തെ പറ്റി ഫൗസ്റ്റീന എഴുതി വെച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് സഹനം വലിയൊരു കൃപയാണ് സഹനത്തിലൂടെയാണ് ആത്മാവ് രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം സഹനം വലുതാണോ ആ സ്നേഹം അത്രമാത്രം നിർബലമായിരിക്കും
അങ്ങനെ നിത്യവ്രതം ചെയ്ത് സഭയിലെ മെമ്പറായപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഓർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് കാണത്തില്ലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ല ഒരു പണിയുമില്ലാതെ ചുമ്മാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പൊസിഷൻ ഒന്നും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അദ്ദേഹം പക്ഷേ ശാന്തമായിട്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി ആ അവസ്ഥയെ നേരിട്ടു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഒക്യുപേഷൻ ക്രൈസിസ് നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനത്തിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥരാവും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അധികാരികളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റാത്ത ആരുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ദുഷിപ്പിക്കും മറ്റുള്ളവരെയും ദുഷിപ്പിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് അടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കണം തക്ക സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഉയർത്തും ഈ ക്ഷമയില്ലാത്തതാണ് പലപ്പോഴും വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമ്മളേക്ക് പ്രൊലോ നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് അങ്ങനെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരമൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും മരിയ ഫൗസ്തീന ക്ഷമയോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മരിയ ഹൗസ്തീന ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ മരിയ ഹൗസ്തീനെ അറിയാവുന്നൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുംഭസാരക്കാരനായ ഒരു വൃദ്ധ വൈദികൻ ഫാദർ മൈക്കിൾ മൈക്കിളിനോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫൗസ്തീന പറഞ്ഞു മൈക്കിളിനറിയാം ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഫൗസ്തീന എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട് മൈക്കിൾ അച്ഛൻ കൂടെ നിന്ന് യൂജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കലാകാരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അപ്പം മരി ഹൗസ്തീനെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ചിത്രം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ രൂപം നെഞ്ചിൽ നിന്നൊരുകുന്ന പ്രകാശ ധോരണികൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പം മൈക്കിൾ അച്ഛൻ ഫൗസ്തീനോട് പറഞ്ഞു നീ ചോദിക്കുക കർത്താവിനോട് ഈ രണ്ട് രശ്മികൾ വെള്ളയും ഈ ചുമപ്പും വരുന്നല്ലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം അറിയാതെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് മരിയ ഹോസ്റ്റിനെ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് എന്താണ് ഈ പ്രകാശ ധോരണികളുടെ അർത്ഥം എന്താണ് പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ചുവന്ന രശ്മി ആത്മാക്കളുടെ ജീവരക്തത്തെയും വെള്ള രശ്മി ആത്മാക്കളെ നീതീകരിക്കുന്ന ജലത്തെയും അതായത് ആത്മാക്കളെയും അതിനെ നീതീകരിക്കുന്ന ജലത്തെയുമാണ് ഈ രണ്ട് രശ്മികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ അഭയം തേടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭയം തേടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ അഭയം തേടുന്ന ഓരാത്മാവ് പോലും നശിച്ചു പോകാതെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായി നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്ന് കർത്താവ് മരി ഹൗസ്തിനേക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് അതായത് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം മരിയ ഹൗസ്തീന ഒരു വർഷത്തോളം എടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ല മൂന്നാല് മാസം എടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് മരിയ ഹൗസ്തീന മുള്ളരഞ്ഞാണം കെട്ടി ശക്തമായിട്ട് വൈദികർക്ക് വേണ്ടിയും പാപികളുടെ മനസ്സാന്തത്തിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ആരംഭിച്ച ചിത്രം വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഈ ചിത്രരചന പൂർത്തിയാക്കി അങ്ങനെ മൈക്കിൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു മഠത്തിൽ അവരുടെ പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ളൊരു മഠത്തിൽ ഈ ചിത്രം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫൗസ്തീനയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം കാരണം കർത്താവിനെ നേരിട്ട് കണ്ട വ്യക്തിയാണല്ലോ ഫൗസ്തീന കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വരച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കണ്ട അത്ര സൗന്ദര്യം കർത്താവിൻ്റെ പടത്തിനില്ല അതായത് കർത്താവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ വരച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും ദിപ്പം കാണുന്ന അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് വീണ്ടും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മകളെ പേടിക്കേണ്ട വിഷമിക്കേണ്ട ഏ സാരമല്ല നീ ചിത്രം ആളുകളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ മതി പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് ആളുകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം വരച്ച് അത് പ്രദർശിച്ച് കഴിച്ച മുതൽ മരിയ ഹോസീന രോഗിണിയായി തീർന്നു നീരാ രോഗം രോ രോഗിലേപനമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ രോഗിണിയായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട കർത്താവിൻ്റെ കരണക്കൊന്ന് നമ്മളറിയാം രാത്രി മൂന്ന് മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ കരണക്കൊന്ന് ചെല്ലുന്ന ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കരുണക്കൊന്ത കർത്താവ് നേരിട്ട് വന്ന് പരിഹോസിനേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു 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 പ്രാർത്ഥനയാണ് അതായത് കർത്താവിന് പീഡാസഹനങ്ങളെ ഓർത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ മേലും നമ്മുടെ മേലും നമ്മുടെ പൂർവിതാക്കന്മാരുടെ മേലും
ഈ കരുണയുടെ ചിത്രം സമർപ്പിച്ച് സ്ഥാപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കരുണ ഉണ്ടാകും എന്ന് കർത്താവ് ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി മരണത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തി ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിച്ചായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ പറ്റി പ്രവചിച്ചു പിന്നെ കരുണയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പ്രവചിച്ചു സ്വന്തം മരണത്തെ പറ്റി പ്രവചിച്ചു എല്ലാം അവൾ പ്രവചിക്കുകയും ഡയറി എഴുതുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു രണ്ടാം മഹായുദ്ധം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മഠം പോളണ്ടിലെ മഠം പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് തുറന്നു കൊടുത്തു അവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് മരിയ ഫോസിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ലോകമറിഞ്ഞു പോളണ്ടിലെ ബിഷപ്പ് പിന്നീട് ഓശാന ഞായറാഴ്ച ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞുള്ള പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച കരുണയുടെ തിരുനാളായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഈ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുവാനായിട്ട് മരിയ ഫൗസ്റ്റിന കാരണമായി കർത്താവുമായിട്ട് നിരന്തര ബന്ധം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിരന്തരമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും മരിയ ഫൗസ്റ്റിന രോഗിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും സറാഫുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് തന്നെ വന്ന് കുർബാന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുംഭസാരം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയുക വൈദികരില്ലാതെ ആശുപത്രി കിടന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും കർത്താവ് നേരിട്ട് വന്ന് ഫോസ്റ്റിനായിട്ട് കുംഭസാരം കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫോസ്റ്റിന ഡയറക്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കർത്താവാണെന്ന് അതായത് കർത്താവിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും കുംഭാസാരം കർത്താവ് കേൾക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വിശുദ്ധിയാണ് മരിയ ഫോസ്റ്റീന അങ്ങനെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി മരിയ ഫോസ്റ്റീന ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു വലിയ ചെറിയ ചെറിയ കാലഘട്ടം അധികം വലിയ കാലഘട്ടമൊന്നും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് കാലം മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കരണക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കർത്താവോട് ചേർത്ത് വെച്ചു അപ്പം പ്രിയമുള്ളവർ ഈ മരിയ ഫോസ്റ്റിനയുടെ ജീവിതം ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോഴും വായിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ചിന്തിച്ച കാരണം അൽഫോൺസമ്മയുടെ ജീവിതമായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ സാമ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ രണ്ടുപേരും ജീവിച്ചിരുന്ന ഏകദേശം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദങ്ങളിലാണ് രണ്ടുപേരും ജീവിച്ചിരുന്നത് രണ്ടുപേരും മഠത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിക്കുള്ളിൽ നിന്നും അധികമൊന്നും പുറത്തു പോയിട്ടില്ല രണ്ടുപേരുടെയും പ്രായം ഏകദേശം മുപ്പതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നും മുപ്പത്താറ് ആ പ്രായത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും മരിച്ചത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടുപേർക്കും ധാരാളമായ സഹനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ സഹനങ്ങളെ അവർ സ്വീകരിച്ച രീതിയാണ് അവരെ വ്യത്യസ്തരാക്കിയത് അല്ലാതെ എന്താണ് ചെയ്തത് ലോകത്തിൽ അത്ഭുതമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ മഹാത്ഭുതമെന്ന് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇരുവരും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇരുവരും സഹനത്തെ സ്നേഹിച്ചു കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോട് ഒട്ടി നിന്നു അതുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വിശുദ്ധരോടെല്ലാം ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ആഴവും പരപ്പും ഒക്കെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്കും ഇടവരട്ടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മരിയ ഫൗസിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരുങ്ങുന്ന രശ്മികളോടും ചേർന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കാം ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകി നമ്മളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റ